Day for Christmas. Ok, guys. No, pero... Se me fue el internet. Ok, vaya. <risa> vaya, espérenme. Eh, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Todavía uh -huh. no nos han quedado claro cuál de las dos de how vamos a usar. Ah, eh, vaya. Eh, eh, veamos. Me escucha bien, no, no, no me escuchan cortado. Entre ah, momentos se escucha cortado. Cortado, ¿verdad? Es que creo que es por el viento, no sé. Vaya. Eh, ah, estábamos viendo lo de will. Vaya. El will es otro tiempo verbal. O sea, el will es un futuro, pero es otro tiempo verbal. Entonces, el que estamos cubriendo en este momento es el presente continuo. ¿Sí? Entonces, el presente continuo es el que hemos visto. Es el que hemos estado repasando esos días. Entonces, si utilizamos el will, eh, estaríamos hablando de un futuro, siempre un futuro, pero una estructura bien distinta. Entonces, la pregunta tendría que ser, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, will you go, will you go to the beach? Ese es un futuro. Uh -huh. Yes, I will. Esa sería como la respuesta. Pero si yes, se da cuenta, es, esa estructura no la hemos visto porque no queremos confundirlos y armar, o sea, como eh, mezclar un montón de, de, de oraciones y, y, y de estructuras porque lo vamos a confundir. Entonces, okay. en este caso, por eso es que estamos únicamente trabajando con el presente continuo porque lo podemos utilizar para hablar de cosas que estamos haciendo en el momento o para planes a futuro. Ok. Entonces, eh, en este caso, les recomiendo que utilicen el presente continuo nada más para que no se vayan a confundir. Uh -huh. O sea, lo que se está viviendo en ese momento. ¿A lo eso se refiere? Haciendo. Sí, lo que se está haciendo en este momento. En este momento. Sí. Dice, eh, sí. Dijo que escribir es reading, ¿verdad? Escribir es read, pero con el reading. ING es reading. Ajá, ajá. Reading. Reading. Este, y digamos con el how, how is the reading? How is? How is he reading? How is he reading? Es como preguntar cómo está leyendo. No, este, no, es como, ¿cómo le digo? Escribir. Oh, es no. Reading. Es, es, es writing. 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 Vaya. Writing. Así. Writing. Ajá, ajá, así. Writing. Pero, este, mi, mi pregunta es si la pregunta... Está, está bien, sería How is he writing? ¿Cómo está él escribiendo? ¿Sí? Ajá. O sea, me refiero a que podría, se supone que podría ser con lapicero, computadora, digital, digital. O... Por eso le decía, si estaba bien más o menos la, la, la pregunta. Sí. Well, I nice. okay. Let's go to the main room. Let's Vamos al salón principal. Uh, Okay. Okay, guys. I want to hear your examples. Quiero escuchar lo que hicieron. 
Eh, give me one second. Quiero ver. I don't know. Se me desconectó. Ok. Eh, let me see. Kevin, can you please let us know your examples? Díganos sus ejemplos utilizando presente continuous. Ok, teacher. Solo la verifico que se enviaron al grupo ahorita. Okay. Ya te las puse aquí en el chat de aquí, de Zoom. Ok, gracias. Okay. Rian, how do you feel today? Where do you plan to spend Christmas? Mm -hmm. What is your favorite food? We are you doing studying English? Mm -hmm. When are you going to the beach? Who is working in your ship? Okay. Perfect. Okay, thank you. Okay, guys, let me go ahead and clarify something, okay? Vamos a, vamos a verificar estas preguntas, a ver si están correctas o tenemos área de mejora. Vaya. So, let's see. Number one, how do you feel today, guys? ¿Está correcta o incorrecta? En este caso, how do you feel today? Está correcta y esta pregunta está en presente simple. ¿Ok? Está en presente simple. Si usted se fija, no llevamos ningún verbo en ING. Quiere decir que esta pregunta está en presente simple. Y entonces, ¿cómo la puedo, puedo pasar a, a presente continuo? Siguiendo la estructura. ¿Ok? Entonces, la estructura. How are you feeling today. today. Y esto ya está en presente continuo, miren. Pero este está en presente simple. Ok. Bye. Ahora, number two. Where do you plan to spend Christmas? Este también está en presente simple. Mira, estamos utilizando do. Es el verbo auxiliar del presente simple. Pero... ¿Cómo entonces la podemos pasar a presente continuo? Where are you doing? Where are you planning? Okay. Planning to spend Christmas. Christmas. Uh -huh. Y recuerde que eh, los nombres propios como Christmas, en este caso, tiene que ir con letra mayúscula, la C, porque es un nombre propio. Ok. okay. Now, number two. What is your favorite food? Esta también está en presente simple porque si se fija no lleva ningún verbo en ING. Ningún verbo. Uh -huh. Sin embargo, no está incorrecta, solo que no estamos utilizando presente continuo. ¿Sí? Ahora, ¿podemos hacer esta presente continuo? No. No, no se puede. No se puede. Ok. Entonces, esta definitivamente tiene que quedar así, solamente que no estamos utilizando presente continuo. ¿Ok? Ahora, okay. number four. Why are you doing study English? Vaya, esa está incorrecta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la estructura mm -mm, no va así. Recordemos que podemos decir, why are you studying English sin el doing? ¿Ok? Sin el doing. El doing aquí no es necesario. Vaya, entonces ahí me disculpo con Kevin porque él lo había puesto correcto y yo se lo corregí. Ah, ok. <risa> ok, don't worry, ok. Bye. Entonces, luego, when are you going to the beach? Perfect. Esa está perfecta. Who is working in your shift? Perfecto. ¿Sí? Solamente estas tres que las cambiamos a presente continuo. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Ok. Perfect. So now let me ask you. If I, um, if I ask you right now, how are you feeling today? ¿Cómo me va a responder? Si yo le pregunto, how are you feeling today? How are you going to answer? Okay. 
¿Qué me va a decir? I am feeling good. I am feeling good. I am feeling okay. I am feeling great. I am feeling excited. I am feeling terrific. Yes. Y siempre la respuesta va a ser con I am. Voy a utilizar la contracción am. I'm feeling great. Estoy, me estoy sintiendo fabuloso, fantástico, bien, great. Ok. Now, si yo le pregunto, where are you planning to spend Christmas? ¿Cómo va a responder? I'm planning. Su respuesta tiene que ir en... Uh, Um, ok, uh, no sé si me puede escuchar bien o no, pero mi internet está como fallando. Ok, so, la respuesta tiene que ir eh, en concordancia, guys, de lo que se le está preguntando. Entonces, si yo le pregunto, where are you planning to spend Christmas? Vamos a utilizar presente continuo para la respuesta también. I'm planning to, to visit... My grandmother house. My grandmother's house. Muy bien. Y aquí está su respuesta. Y si se fija, estamos utilizando el proceso de continuos. Miren. En las dos respuestas que hemos dado. Miren. Ahora, si alguien le pregunta entonces, Why are you studying English? Lo mismo. Venimos. I'm studying English because I like it. Porque me gusta. Because I like it. ¿Eh? Y llevamos siempre presente continuos en su respuesta. Sí, porque le estamos preguntando con presente continuos. Ahora, when are you going to the beach? When, when are you going to the beach? Um, I'm going, going to the beach. To the beach. Tomorrow. Oh, oh, tomorrow, okay, tomorrow. Present continuous, miren. Present continuous. I'm going to the beach tomorrow. Who is working in your shift? ¿Quién está trabajando en su turno? Who? Who is working in your shift? Mm, a name, un nombre cualquiera. Kevin, pongamos Kevin. Vea. Kevin. Kevin is working in my shift. Porque como preguntamos, who, quién. Who is working in your shift? ¿Quién está trabajando en su turno? Entonces, en este caso, respondemos, Kevin is working in my shift. So, ajá, Kevin está trabajando en mi turno. ¿Sí? Pero lo que quiero que identifique, Guy, uh, es que tiene que utilizar presente continuo también en su respuesta. ¿Ok? Porque me hicieron una pregunta de que si podemos utilizar will. Y no es que esté mal que se utilice will para la respuesta, pero no tiene concordancia. Entonces, su pregunta con su respuesta. Y en este caso, como estamos estudiando el presente continuo, para que usted logre identificar los tiempos verbales, tiene que seguir este tipo de reglas. No saltárselas, porque si no, se va a confundir usted mismo. Eh, Andrea. Eh, solo una pregunta, solo para confirmar. En cada respuesta que, que se ve en el presente continuo, se va a agregar el verbo to be siempre. Eh, sí. Por ejemplo, I am, she is, en todas, ¿verdad? Siempre, toda la vida, porque la estructura nos, nos lo dice. Si usted okay. se fija en la estructura, aquí, aquí la tenemos. Mire, dice que el verbo, y aquí va el verbo to be, ¿eh? aunque no está am, is, and are, pero el be, Significa am, is, or are. Uh -huh. Entonces la estructura nos dice que sí, siempre, 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 siempre. Eh, bien. ¿Tiene alguna otra duda, Andrea? 
No, solamente gracias. Ok, bueno. Entonces, fíjese bien, ahí está las respuestas que tenemos que dar con el presente continuo. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Algo que no les quede claro, algo que se me diga, no, eh, y eso cómo es, ¿verdad? O estamos bien hasta aquí. Ok, so I'm going to ask you a question. Voy a hacer una pregunta entonces, ok, y quiero que me responda así como le estoy enseñando a responder, ok. Bye. Eh, Rosibel, when are you going to the beach? I'm going to the beach next Saturday. Okay, Andrea, what are you doing right now? Right now, okay. Right now, in ese momento. Oh, okay, okay. I, I, am, I am English class. Y el verbo? <laughs> Vuelvo a repetir la pregunta. Yes. What are you doing right now? ¿Qué está haciendo? Yes. I I am do do English class. Okay. Doing English class. Doing English class. Okay. So in this case, como yo le estoy preguntando qué está haciendo, en, en su caso no está haciendo la clase de inglés, usted pues está estudiando inglés. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verbo estudiar? Study. Okay. Entonces, ¿cómo puede decir, Andrea? Yo estoy estudiando inglés. I am to studying English. I am studying English. English. Ok. Yes. Recuerde que en la oración solo mire, I am, el verbo en ING, I am studying English, el complemento. Ok, no, no tenemos que agregarle el tú. Um, ok, Kevin, where are you going tomorrow? Where? Where are you going tomorrow? Tomorrow. Uh, to, tomorrow I go to the world. I'm going to the world. Yes, I'm going. I'm going to work. Okay, perfect. Uh -huh. Muy bien. Yes, very good. Uh, Brian Alexander, what, listen to the question, what are you eating tomorrow? What are you eating tomorrow? Eating. eating, eating, Brian, eating. ¿Qué? Ah, <laughs> well, I, I eating. I am. Uh -huh. I, I am. I am. I am pupus. I am I eating. Am, I am eating pupus. Okay, pupus. Yes. yes. Okay, guys. Bye. Okay. Let's continue. Okay. Vamos a continuar. So, we have more exercises, ¿ok? Bye. Aquí. Vamos a hacer los ejercicios antes que la lectura para que sigamos en uh, lo que estamos estudiando. So, what are they doing? Number one. What is he doing? What is he doing? What is he doing? So, the question is, what is he doing? Esa es la pregunta, miren. What is he doing? ¿Cuál es la respuesta? Number one, la primera. He's writing. 
Very good. He is writing. Él está escribiendo. Very good. Number two. So what is she doing? Which is them? She is sleeping. Sleeping. Very good. Huh. Number three. What is she doing? She is sleeping. Cleaning. cleaning. Cleaning, okay. Cleaning, very good. She is cleaning. Yes, or el verbo barrer, sweeping. Sweeping. Very good, okay. I heard that somebody says sweep. Okay, number four. What is he doing? He is reading. He is reading. She reading. is reading. Very good. And number yes. five. Yes? What is he doing? Number five? How do you say regar? Water. Uh -huh. uh, water. He is watering. He no is, he is watering. Yes, he is watering. The plant. The, the, flower. Plant. Flower. the plants are fa or, or flowers, okay? Yes, Flower. okay. Watering. Watering, uh -huh. watering. Water. So, fíjese bien, mire mi pregunta. Todas en presente continuos. Miren, todas van en presente continuos y mis respuestas, todas han ido en presente continuos. Todas. Sí. Mm -hmm. Okay, let's move, All right? Let's move. Okay. Um, bye. Ahora, let me clear. Ahora, vamos a poner la WH question. Ahora le vamos a agregar nosotros la pregunta, la WH. Ya tenemos como el complemento. Ahora vamos a agregar la WH. Vaya, fíjese bien. Tenemos what. What time? A qué horas? Who? Quién? Where? Donde? How? Como? How old? How old? ¿Qué significa how old? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos okay. Años. Yes, okay. De edad. Eso es de edad. How many? ¿Cuántos? En when? ¿Cuándo? Ok, ya sabiendo eso, vamos a empezar a agregar la WH. Number one. Mira la respuesta, dice, she is a girl. What is, What is she? Ok. What? What is she? ¿Qué es ella? She is a girl. Ok. Number two. It's five to three. What, what time, time is it? What time? Yes, because we are talking about time. What time is it? ¿Qué hora es? Okay. Number three. Where? Where are they? Where, Where are, are they? they? Where are they? ¿Y cuál es la, la respuesta que tenemos? They are in the school bus. Very bus. good. In the school bus. Excellent. Number four. What is it? What is it? What is Excellent. What? That, what is it? ¿Qué es? What is it? ¿Qué es? It's a famous museum. Es un a museo famoso. Very good. Number five. Museum. ¿Cómo se repite? When is Christmas? When is Christmas? When is Christmas? Yes. Very good. Now, museum. 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 Thank you. Yes. Okay. When? When is Christmas? It's on? 25th December. Okay. Six. <laughs> how old? Yes. So that is how old. How old is he? He is nine years old. He is nine years old. Okay. Number seven. How? How? How are? No. How is como? Uh-huh. Y la respuesta es, they are best friends. What are they? 
¿Qué son what, ellos? What? what are they? Correcto. What? They are best friends. Son mejores amigos. Number eight. Who is he? Who is he? Who is he? Okay. Uh, Or? What is he? Yes. What is he? Or what is he? Okay. Él es un juez. Juez. Okay. Number nine. She Where is she? At school. Where? Donde está ella? Where? Donde? She is at a school. School. Mm -hmm. Si se fija. Uh -huh. Questions, tiene preguntas. Tiene dudas hasta acá. No hay dudas. Ok. So I'm going to take the attendance. Le voy a tomar la asistencia, ok. Eh, say present when I mention your name. Ok, denme un segundo. Está cargando. Sí. Oh, guys, uh, aprovechando, eh, recuerde de completar sus tareas que okay, en la plataforma, que no se le acumulen. Recuerde que todas las tareas tienen que estar finalizadas el jueves 15. Okay. Bye. Eh, here we go. Let me see. Amanda Yesenia López. Andrea Lisbeth Monge. Present. Thank you. Brian Alexander Monterrosa. Present. Thank you. Carlos Alberto Vega. Carlos Alberto. Okay. Dina Maribel Rivas. Present teacher. Thank you. Enrique Arturo Enríquez. Present. Thank you. Janet Amaya de Reyes. Present teacher. Thank you. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Thank you. Joel Alberto Barrera. Joel. Joel was here. Okay. Eh, Juan Carlos Joel Amaya. Here. Thank you. Kevin Adiel Sumeta. Present. Thank you. Luis Ernesto Galvez. Luis Ernesto. Luis Giovanni Joel. Present teacher. Thank you. Mirna Yesenia Jiménez. Present. Yes. Noemi Claribel Méndez. Present. Eh, Eunice Álvarez Domínguez. Present. Thank you. Oscar Giovanni Figueroa. Present. Yes. Present teacher. Thank you. Ronald Eduardo. Present. Thank you. Rosibel Hernández. Present. Jancy Odalis. Present, teacher. Thank you. Kenny Alexandra Montenegro. And Marlon Orlando Calles. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, guys, let's continue. Okay, Vaya, vamos a continuar. Um, okay, let's continue. Bye. I'm going to ask you right now about these pictures. Vaya, ahora les voy a preguntar de estas imágenes que usted ve. Okay. Number one, what is he doing? He's watching TV. Excellent. Number two, what is he doing? He's, He's lying. Mintiendo. Mm. Oh, because of the nose por la nariz, is that? Mm, no, he's no, jumping. He, okay, he's jumping, could be, okay, he's jumping, puede ser, pero él está. He's swimming. Eh, okay, he's swimming, he's jumping, pero ¿cómo se dice la acción de, de como. Eh, lanzarse. Lanzarse, pero como un clavado. Uh, Mira que está. Él es clavado. <risa> ok. Miren, es Mr. Davis is diving. Diving into the pool. Esa acción de cuando usted se tira, ok, is diving. Se está tirando, está como lanzándose, pero es un clavado. Entonces, eso lo está haciendo él. Mr. David, Davis is diving into the pool. 
Okay. Number three. Okay, number three. They are playing. They are playing. Number four. She's cleaning. Oh, no, no, no. Okay, she's cleaning. But how do you say trapear, guys? Trapear. Mopping. Excellent. Mopping. So, She mopping. is mopping. Por aquí la tenemos. Por aquí tenemos mopping. Aquí está, mire. Sarah is mopping the floor. Number five. What is she doing? She is cooking. She is cooking. She is cooking. What is she doing? Number six. She is sleeping. She is sleeping. She's sleeping. Number seven. What is he doing? Is Oh, is he Thomas? Thomas is playing the drums. Okay. Está tocando, mire, playing. Yes, number eight. Okay. What is he doing? He's typing in the computer. He is typing in the computer. Very good. Number nine. What are they doing? Number nine. They are eating. They are eating. eating. Very good. Number 10. What is she doing? Number 10. What is she doing? She is speaking. She is speaking. Number 11, what is he doing? He is He's... taking a picture. He is taking a picture. Number 12, what is he doing? He is smoke. <laughs> he is smoking. He's smoking. Okay. Yes, smoking. Right here. Mr. Brown is smoking. Ese es el verbo fumar. Mire, it's smoking. Number 13, smoking. what is she doing? She's she jumping. She's jumping. She jumping. Oh, yes. Okay. Number 14. What is he doing? He is thinking. thinking. He is thinking. Very good. Pensando. Thinking. Number 15. What is he doing? He is writing. Yes. So he is writing or writing. Number 16. What is he doing? He's seeing. crying. He is crying. And number 17, what is he doing? He's playing. He's playing what? The, 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 violin. the violin. The violin. Very good. Number 18, what is he doing? He is reading he is the book. Reading. He is he reading. Is reading. And number 19, what is she doing? What are they doing? All of them. Mm. They, they are uh, listening. They are listening. Okay, number 20, what is he doing? The, he is reading. He is reading number 21. What are they doing or what is he doing? They are studying. They are studying. Sorry. Excellent. Number 22. What are they doing? They are playing, they are basketball. playing. basketball. Excellent. Basketball. Number 23. Uy, anda cortando el Exacto. <laughs> ¿Y cómo se dice cortar el He is cutting. Cutting. Oh, no, no. Aquí está, mire, dice, the gardener is mowing the lawn. Mowing. mowing. Eso es cortar el, el césped, mowing. es mowing the lawn. El césped se dice lawn. Ok. Ok. And 24, the last one. What is he doing? He's brush. He is brushes. Brush, brushing. 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 Okay. Brushing. Very good. Ok, guys. Questions, dudas hasta aquí. No, Reina. Right ok. Let's take the, the quiz. Vamos a tomar el primer quiz, ok. Vamos a tomar el quiz, el cual es de las WH questions. 
Ok, WH. Estas es de las WH questions. Ok, vaya. Ahí está el link. Ya le voy a mandar a los del WhatsApp. Ahí está el link. Y el código es Grammar. Aquí se lo mando también. Grammar. Vaya, el WhatsApp. Eh, lea eh, detenidamente eso de las WH, okay, de las preguntas informativas que acabamos de ver. Ok, so el WhatsApp. Y yes, a, a Joel se le fue el internet también. Ok, grammar. Ahí está. Está fallando el internet bastante. Yes, a mí se me, se, me, se me fue la señal por unos cinco minutos también. Sí, claro. Yes, quizás por el, el viento. Es el viento, sí. Teacher, ese es el primer examen. Yes. That's the first one. Ese es el primero. Down, teacher. Okay. Thank you. Excellent. Done, teacher. Thank you. Was it difficult or easy? Don't. Thank you. Okay, got Enrique, Ives. Mirina, Noemi, Odalis, and Ronald. Mm, okay, let me see. Okay. Okay, I got Giovanni.
Davante y Charlie. Thank you. Okay, guys. And see. Most of you got 90, 180. Okay. Yes. Okay. Mm. Let me see. Who is missing? ¿Quién falta de, de que lo envíe? Si no, vamos a tomar el listening. Vamos a pasarnos al otro. Nobody. Wait. Okay. Now, let's take the listening. Vamos a tomar el listening, okay? Um, vaya, el, del, el link de listening yeah. es el siguiente. Bye. Guys, este listening es acerca de cantidades, ¿ok? De cantidades. La más grande es como decir 240. ¿Cómo dice 240? 240. 240. 240. ¿Ok? 240. Yes, bye. Ok, eso es de, eso es de cantidades, ¿ok? de cantidades, entonces con eh, atención eh, vaya, ¿todos están adentro? no teacher no yet, ok yes teacher ok, yes. thanks ok yo teacher. le estoy intentando y le doy y le doy y no me deja entrar teacher, ¿por qué? ¿qué le dice? Nada, no pasa de ahí. Yo toco el botón, le pongo mi nombre y la clave y le doy comienzo y no abre, no avanza. Ahí se queda. Sálgase otra vez, o sea, salga y vuelva a intentarlo. Qué raro. Vale. Quizá. Ajá. Mucho sabe, Iris. Dios guarda el nombre, yo no sé nada, vos. Veamos. <risa> Si sí, no, pues de, de que entre lo hagan los demás. Vale, trate una vez más y me dice. Vale. Vale, hoy sí, Ticha. Gracias. Vale, so here we go. Okay, aquí vamos. Okay. Okay, here we go. Number one, two dollars and fifty cents. Number two, seven fourteen. Number three, twenty two eighty. Number four, fifteen dollars and thirteen cents. Number five, forty sixteen. Number six, eighty nine dollars and forty cents. Number seven, sixty ninety. Number eight, a hundred and thirty dollars and seventeen cents.
Number 9. $217.50. Number 10, $508.25. Number 11, $2.50. The second time, okay? Number one, two dollars and fifty cents. Number two. Seven fourteen. Number three, twenty two eighty. Number four, fifteen dollars and thirteen cents. Mm -hmm. Number five, forty sixteen. Number six, eighty nine dollars and forty cents. Number seven, sixty ninety. Number eight, a hundred and thirty dollars and seventeen cents. Number nine, two hundred and seventeen dollars and fifty cents. Number ten. Five hundred and eight dollars and twenty five cents. Okay. Ready or do you need me to play it one more time? Don't. One more time? Okay. Don't. Okay. Number one. Two dollars and fifty cents. <laughs> Number two, seven fourteen. Number three, twenty two eighty. Number four, fifteen dollars and thirteen cents. Number five, forty sixteen. Number six, eighty nine dollars and forty cents. Number seven, sixty ninety. Number eight, a hundred and thirty dollars and seventeen cents. Number nine, two hundred and seventeen dollars and fifty cents. Number ten. Five hundred and eight dollars and twenty five cents. Okay, so let me see your scores. Quiero ver sus notas. Okay, mande su, su respuesta. Mande.
Okay. I can see that some of you got 100, okay. Tenemos bastantes uh, 100. Tenemos 80, okay, 80s, 90s, 70s. Okay. Well, um, let's see, guys. Was it difficult? Is it difficult? Quizás sí por las cantidades grandes, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, yes, por las cantidades grandes. But don't worry. No, y también porque al oído oír, por ejemplo, 15 y 15, este, ahí tiende uno a tener confusión. Ajá. Por la similitud que hay como en la pronunciación. Eh, okay, guys. All right. Yeah, it is understandable. No se preocupe, es comprensible. So, but, trata uh, de escuchar más, más cosas en inglés. Okay, vaya entrenando más su oído. Okay, so let's move. Uh, is he doing the housework? Is he doing the housework? Yes. Yes, am... he is. No, according to the picture, yes, he is. Uh... No, he isn't. Uh -huh. Now, what is he doing then? Entonces, ¿qué hace? What is he doing? He is a bike. He is shopping or he is buying. He is shopping in the supermarket. Yes, he is shopping in the supermarket. Very good. Okay. Now, name four things you often do at home. Four things that you often do at home. Tell me four activities, Giovanni. Four activities. Use the simple present. Four activities. Four. I am planning. Clean, uh, I clean. I clean. I I am. Um, ¿Cómo se dice? ¿Cómo acaba de decir compras en el supermarket? Oh, I, I I buy I buy in the supermarket. I buy in the supermarket. Uh -huh. eh, um, I cook, I am cooking. Oh no, I cook. I am cook. I cook. Mm -hmm. I... The last one, la última. La última, I... Yo le manejo, o sea, yo manejo, yo llevo a mi familia a, al doctor, o yo llevo a mi mamá al doctor. I, I, I drive in. I, I, I drive. I take my, no, I take. I take. My mom, my mom, to the doctor, to the doctor. I say, my mom to the doctor. Yes, usted lleva a su mamá al doctor. Yes. Okay. So now, what is happening on this picture? ¿Qué está pasando en esta foto? What is happening? What is happening? How do you say we? Uh huh. How do you say? Uh -huh. Okay, so uh, okay, so she is escaping. Okay, she is running. Yes, yes, yes. Okay. Uh, also, um, escapar huir es lo mismo, pero también tenemos un verbo, guys, que se puede decir run away. Run away es un verbo frasal. Run away. Entonces podemos decir she is running. Running away. Está como, sí, escapando, huyendo. Yeah. Run away. Ok. Now, ahora quiero que me diga una pregunta, ok, utilizando what. Uh, Rosibel, dígame una pregunta utilizando what, presente continuo. Ah. Uh. What, what are you doing? Excellent. Uh, using where, Joel? Now, where? Present continuous. Where, where are we eating for dinner? Excellent. Very good. Awesome. Why? Uh, Ronald, why? Why? 
Present continuous pronoun why. Hola, hola. Yes. No, oh, perdón, que tenía problemas. Eh, why, eh, <coughs> eh, why, why is, eh, no, teacher, no, no se me viene nada. No, no, no se le viene nada. Ok, ¿alguien que lo ayude? Why, why do you teach English? Oh, no, present continuous. No. Ah, sorry. Why is he crying? Why is he crying? Okay. Giovanni, ahora deme esa misma pregunta, pero utilizando presente continuous. Ah, la de why. ¿Ah? <laughs> why is studying? Why are you studying? Why are you teaching English? Uh -huh. ¿Cómo yes. es? Why? Why are you? Why are you teaching? Teaching English. Yes. Okay, sorry. Kevin, when? When is going to the museum? When is, y el sujeto? You, when is. Oh. Are. When are when are you when are, when are you going to the museum? Excellent. When are you going to the museum? Perfect. Um Giovanni, how? How? Oh no, how? Ah, sorry. Uh, como. Mm -hmm. um, How, how is your name? Uh, no, sorry, 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 sorry. How is the movie? How is the movie? How is the movie? Yes, okay, it is correct. Okay, Marlon, Marlon, are you, are you here? Marlon? No. Eh, no, Emi. Hola, teacher. Justo ahorita voy entrando, teacher. Ah, ok. Vaya. Eh, ok, so, Noemi, are you at home? Yes. ¿Te puede quedar para el feedback? Sí, yes. Okay. All right. So then the other ones, guys, you may go ahead and uh, rest, ok? Descanse, ok? Have a good night. Good night. Por el momento. Okay. Okay. Good night, everybody. Good night. Good night. Take care. Bye. Yes? Teacher, hope do preparing right. Goodbye. Goodbye, Kevin. Uh, how do you? Preparing right. Risk, risk. Oh, how do you prepare rice? Yes. Yes. Okay. Perfect. Yes. Thank you, Maribel. Noemi, okay, Noemi, so this space is for you to share with me how do you feel with English classes, how do you feel with the dynamic of the class, if you have some issues with the platform, um, I want you to tell me if you have studied English before, um, how do you feel with your classmate, etc. Tell me about the class, okay, how do you feel with the class? Uh, I feel with the class. I so feel. I feel so good. Mm -hmm. um, and the platform. I to, to be sincerely. I have to work more because I have many homeworks to it. Yes. And I, I, I have. I have not studied English before. <laughs> oh, this is the first time? Yes. Really? Yes, this is the first time. So I can study English um, uh, very intensive. Mm -hmm. uh, 
I have received um, just the school, just the school. Okay, but I can see that you, you know uh, a little bit. I mean, you, you are able to communicate. So I, I thought you have studied English before, but no, right? Mm -hmm. Mm -mm. No, no, I have, I have the um, one application, mm -hmm. but I, I could understand because mm -hmm. some words I, I don't understand. Mm -hmm. Which application do you use? Uh, I use um. No, I don't remember what the name. what is what the was name. that. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, some song, song, mm -hmm. song. I have listened. Okay. Mm -hmm. and, and then uh, I like, mm -hmm. and I will, I will <laughs> like talk very good English. Yes, Noemi. Okay, so I can see that you are able to communicate. I'm going to say this in Spanish because I would like to give you the feedback, okay, in a in a really good way for you to understand everything. So, um, you know, creo que eh, para ser la primera vez que estás estudiando inglés, creo que va súper bien, okay. So, Noemi, eh, su meta que tiene de hablar inglés Súper bien, lo va a lograr, solo no pierde el ritmo, porque va súper bien. Yo pensé que ya había estudiado inglés antes, porque veo que no se le dificulta. No, estuve por empezar, pero pues por motivos no pude, entonces no, no había como tenido el tiempo, uh -huh. o la más, más bien la... la la disposición de ponerme a estudiar así intensivo. Sí. Pero o sea, sí, sí hay como, como que siempre me ha gustado esa, esa parte de querer entender y poder hablar, porque creo que quiero como, como traducir lo que la otra persona me está diciendo y creo que ahí es donde yo me confundo, porque en realidad sí me da pena practicar mucho. Ok. Eh, ok. Que me diga que le da pena, creo que, bueno, usted es una de las que más participa. A veces, este, bueno, a veces me he quedado así como, como este, en mute, por lo mismo que a veces que el audio que, bueno, ayer fue un, un día porque no pude ver. Sí. Pero a veces sí me quedo así como, hay cosas que no, no he entendido, pero trato como de ver en realidad también, o les pongo, sí. miren, porque yo sé que Carlos Amaya sabe mucho, entonces yo le pongo, mire, Carlos Amaya, o si está conmigo en el grupo, le pregunto, ¿verdad? Y ahí, sí. pues, entonces yo creo que es como ir agarrando lo poquito de, lo que poquito bueno de todos y okay. para ir llenando así todo bueno. Ok, excelente. Vaya. Entonces, eh, en este caso, ¿cómo se ha sentido con la dinámica de la clase? Ah, sí me gusta mucho. Me gusta mucho porque yo pensé que iba a ser, en el primer nivel como estuvimos, era bastante dinámico. Sí. Pero así como estamos ahorita, yo siento que es como más práctico porque con el listening es, es para desarrollar realmente el que nosotros podamos hablarlo. Más que escribirlo, ¿verdad? Sino que entenderlo. Entonces yo sí siento que ha sido muy, muy, muy eh, dinámico y me gusta mucho la clase. Bueno, de hecho me gusta como usted la como usted imparte la clase, porque pues no aburre. Y yo siento que las dos horas no se sienten, o sea, yo no siento las dos horas. Ok. Súper rápido. Sí, en realidad, sí, cuando venimos a ver ya son las, las diez. <risa> Mire, sí. la verdad que me alegro bastante, pues, que eh, pues, se sienta cómoda con la dinámica de la clase. Y de hecho, pues, sí. Eh, el, el objetivo, pues, de la clase es que ustedes aprendan y que al final del módulo, a pesar que sea un mes, ustedes hayan adquirido uh, un porcentaje de ciertas habilidades que son eh, lectura, ¿verdad? también el escuchar, porque el escuchar es bien esencial. 
el hablar también, el escribir. Tratamos como de ponerle un poquito de todo para que ustedes vayan practicando todas las áreas que debe de tener el inglés, ¿verdad? Sin dejar al lado, obviamente, la parte que tenemos que ser un poquito dinámico para que la clase no se torne como aburrida porque son dos horas y dos horas se sienten a veces, ¿verdad? Entonces, básicamente, tratamos como de, de, de crear esos exámenes para que ustedes puedan practicar y por supuesto, se sientan bien con la clase, ¿verdad? Entonces, en este caso que usted me dice de que eh, se siente súper bien, ¿verdad? Entonces, estamos logrando el objetivo que de hecho, pues, tienen los, los, los exámenes, ¿verdad? Y todo. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si, eh, bueno, con la plataforma no he tenido ningún inconveniente, ¿verdad? No, no he tenido ningún inconveniente, pero eh, como le decía, sí tengo que terminarla porque tengo... Las de esta semana, por motivos laborales, no he podido terminar las, las, las tareas, pero eh, voy a, bueno, ahora tengo que ponerme al día para no dejarlas a mañana. Ok. Este, es que hemos estado entrando bien temprano a trabajar, entonces no puedo sí, terminarlas, me pero eh, sí, eh, no he tenido problemas con la plataforma. Ok, que me alegro entonces, Noemi. Vaya, entonces, eh, un feedback general. No sé si tiene algo más que agregar acerca de la clase. Perdón. No sé si tiene algo más que agregar acerca de la clase. Um, no, creo que hasta el momento estamos bien. Okay. Eh, es bastante práctico. La verdad es que me gusta mucho y he entendido mucho realmente así. Okay. Y si vamos así como practicando va a ser más fácil. Sí, en, de sí. hecho va a ser súper. Sí, y mire, ya vamos a terminar porque vaya esa semana, ya mañana se acaba y después la próxima es la última. Sí, es cierto, eso estaba viendo que es súper sí. rápido ha pasado el mes. Sí, se ha ido súper rápido. Hubiera... Sí, vaya, mire. <risa> eh, bien, en este caso, eh, Noemi, pues incentivarla, ¿verdad? Y también motivarla que siga pues participando como lo hace. Sí, porque usted es una de las que más participa y créame que si usted no me dice, si usted me hubiese dicho ah, que ya había estudiado inglés, yo lo hubiese como... Um, como um, adivinado, porque en realidad usted como es de las que más participa y se nota la seguridad cuando usted participa. Por eso es que me extrañó cuando usted me dijo, ah, me da pena practicar, ¿verdad? O no he estudiado nunca antes, este es mi primer módulo, o esta es mi primera vez que me meto al programa. Entonces, porque eh, la verdad que para hacer la primera vez, o sea, usted va súper bien, ¿verdad? Está como eh, siguiendo el ritmo y se está como... Um, está creando como, quizás como le gusta el inglés y usted tiene su objetivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, para estar en un nivel básico, o sea, va súper bien. No pierda esa motivación y tampoco pierda ese ritmo de cómo usted estudia o lo que usted es, cómo está estudiando, porque en realidad le está ayudando bastante. Entonces, eh, pregunte siempre que usted no sepa, pregunte siempre que a usted no le quede claro algo, apóyese de sus compañeros como me lo dijo y eso pues la felicito porque en realidad eh, usted ve las oportunidades, cuando alguien sabe más que usted, usted lo ve como una oportunidad, ¿verdad? Y no como, ah, sabe más que yo y, y yo por eso no participo, ¿verdad? Entonces, no, en ese caso eh, la felicito porque usted tiene eso que ve más allá, ¿verdad? Entonces, siga así, continúe así participe siempre en la clase, opine, ¿verdad? Y pues eh, todo súper bien. Usted básicamente en la clase es muy, muy buena estudiante. ¿Ok? Ay, muchas gracias, mi. Ok, Nami. Vaya, entonces. Seguiremos bueno, aprendiendo. Sí, por supuesto. ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna duda que me quiera eh, comunicar en este momento? Mm, no, mi. Ok. Vale, entonces, vamos a dejar el feedback hasta acá. Y bueno, nada más agradecerle, ¿verdad? Su responsabilidad también. And now see you back tomorrow. Ok. Ok, Miss. All right. Have a good Thank night. You so much. Good Thank night. you. Good night. Bye bye.